我是李，今天做一个极难挑战，三轮变身三次丧尸，看看三轮加起来最高击杀到底是多少。之前李做过一次挑战，是二十七杀，看看这一次能不能刷新记录。你打我是打得挺嗨呀、啊，别跳过来。前面这老弟的逃跑路线一看就不好抓，碰到一只生发仔，想逮住这种生发仔还是要费一些时间。首先你得需要摸清楚他的逃跑路线。有时候会被这些生发仔秀一下，没关系。丧尸最不缺的就是时间，我们可以慢慢抓。生发仔一直打我们，左右摇摆，成功晋升。现在你还想跑？已经为时已晚了。看输出是不是？余光看了一下 ，A 点还有人 ，C 点还有一只。那先抓这种落单的。丧尸小妖玩的好，一定要学会预判。我预判他的逃跑路线是走这个门，没想到吧？这里还发现一条腿。简简单单就拿了五个淘汰了，强化针可以留给队友，我不需要强化针。顺势一波去 B 点逛一逛，说不定还有意外收获呢。这里就有人打我了，开个盾，后跳跳上来。左边有个发呆的，先抓这种好挠的，是不是手机突然停止工作了？刚打我挺带劲的，两个小兄弟一爪双杀。这时候应该还剩下 A 点吧，刚好有个跑路的被我一爪挠到了呀。前面还有一个直接跳过来，他肯定也是跑不了的。哦，变身猎手你就能跑得掉吗？无非是血量多了一点，不过还是我的囊中之物啊。还有一只猎手，作为满级的肥仔是完全不需要虚的。准备开盾顶上去，这就显示跑路了。先吃我一套组合拳再说。第一轮我们用肥仔挠了十一个人，来看看第二轮。要每一把都像第一轮这样，那我不就三十三杀了？这局破三十杀非常有希望呀！这不是之前那个生发仔吗？怎么跑到我的脸上来了？这还没过年呢，就开始给我送大礼了。现在被抓的丧尸越来越多，肯定会抢走一些本来就属于我们的。敢守这种集装箱，完全就是白给呀！想跑，吃我一击重拳 ！A 点人很嚣张啊，先放过他们。哟，现在猎手变身了，直接开盾顶上去。看看是你的刀厉害还是我的拳头厉害？其实都不是，是肥仔的技能厉害。开盾减伤百分之五十，简直是天下无敌呀、啊！再来这边抢个人头。打完第二轮，我们成功收获了十九个击杀数。怎么又是这个生发仔呀？你可真够倒霉的，遇到我你肯定变不成猎手。刚左边不是还趴着一个吗？他跑去哪儿了？前面哦，有个小孩子，他怎么到这种危险的地方？大家不能学啊！年轻人不能待在危险的地方，我让他下来。里面不会藏着人吧？过来看看，还真的有一个。肥仔的攻击范围是非常广的，所以说开局变成肥仔，挠人根本没商量，一抓一个呀。顺势可以去货站上楼梯。瞧一瞧，说不定有些老弟在这边苟着，哪里跑？也希望各位老弟玩通便团境的时候，千万不能遇到无子义啊，不然你们根本没有游戏体验。成功一抓 ，A 点就轻松的破啦。刚刚那个小丧尸居然没有挠他们，估计是一伙的。还有一个空中变身猎手，着实很帅。由于子义这一局是用的全透明键位啊，导致技能有时候按不到啊。盾开晚了，我只有一滴血，还有队友给力啊！现在子怡拿到了上一次的挑战记录二十七杀，面前有个猎手跑过来，你明显是想给我刷新记录啊！子怡的最高记录现在变成了二十八杀，大家也可以去挑战试一下，看看你们的最高击杀到底是多少呢？